প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং ইংলিশ ক্লাসে স্বাগত আমি তোমাদের ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর নাজবা ফারহা তোমাদের সামনে আবার আজকে ইংলিশের অন্য একটি ডাইভার্স ডিফারেন্ট টপিক নিয়ে হাজির হয়ে গেছি তো আমি আজ তোমাদের সাথে ইংলিশের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন গ্রামার সেন্টেন্স এইসব বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নিচ্ছিলাম কিন্তু এই এগুলো করতে করতে গিয়ে আমার মনে হলো যে একটা নতুন ভাষা ইংলিশ তো আমাদের নিজেদের ভাষা না আমাদের নিজেদের ভাষা হচ্ছে বাংলা কিন্তু আমরা ইংলিশ ভাষাটা সে ছোটোবেলা থেকে স্কুল থেকে শিখে শিখে বড় হচ্ছি কিন্তু তারপরও কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে আমরা ইংরেজিতে অনেকে দক্ষ হই না বা ভালো মতো বলতে পারি না বা কেউ হয়তো বলতে ভালো পারি লিখতে ভালো পারি না আবার শুনে ঠিক মতো বুঝতে পারি না এ তো এই সমস্যাগুলো কেন হয় কারণ একটা ভাষা একটা ভাষা সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস একটা নতুন একটা জিনিস যখন আমরা শিখি তখন ভাষার চারটা পিলার থাকে রিডিং স্পিকিং লিসনিং অ্যান্ড রাইটিং এই চারটা স্তম্ভ বা পিলারে যদি একজন মানুষ সমানভাবে দক্ষতা অর্জন করে তাহলে কিন্তু ইংরেজি কেন যে কোনো ভাষাই অনেক সহজভাবে শেখা যায় এবং সেখানে অনেক বেশি ভালো করা যায় তো সেই সেটার উপর লক্ষ্য রেখে সেটার উপর গুরুত্ব রেখেই আমি গুরুকুল থেকে আজকে ইংলিশ লার্নিং নামে একটি শর্ট ক্লাসের সেশন নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা হচ্ছে কিভাবে ইংলিশ আরও ভালো মতো বলা যায় আরও ভালো মতো লেখা যায় কি কি করলে আমাদের ইংলিশ পড়াটা আরও ভালো হবে আমরা আরও ভালো শুনে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবো এসব খুঁটিনাটির বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তো আজকে আমার ইংলিশ লার্নিংয়ের এই প্রথম ক্লাসের নাম হচ্ছে রিডিং সো আমরা যখনই হচ্ছে ইংলিশের বেসিক কথা আসি যে কেন আমাদের হচ্ছে ইংলিশ রিডিংটা জানতে হবে আমরা ক্লাসে হচ্ছে রিডিং পড়ি বিভিন্ন পত্রিকায় বা বিভিন্ন জায়গায় যখন ইংলিশ লেখা থাকে তখন আমাদের সেটা পড়ে বুঝতে হয় এখন এই পড়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা ভাষা তো শুধু আমরা বলি না মুখে শুধু কথা বলি না আমরা ভাষাটার বিভিন্ন রূপ থাকে বিভিন্নভাবে আমাদের সেটা বুঝে নিতে হয় সো রিডিংটা কিন্তু শুধুমাত্র পড়ে না রিডিংটা হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং রিডিংটা হচ্ছে রিডিংটাই কিন্তু একটা আমরা যে মুখে কথা বলি সেটার কিন্তু লিখিত রূপটাই হচ্ছে রিডিং যেটা আমাদের পড়ে বুঝতে হয় তাই ইংলিশ সহ যে কোনো ভাষার জন্যই রিডিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো আমি তিনটা সেন্টেন্স এখানে রেখেছি আমার স্লাইডে এই দিনের সেন্টেন্স আপনাদের সাথে একটু পড়ে শুনে প্রথমটা হচ্ছে আই উড লাভ টু হ্যাভ ডিনার উইথ ইউ দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়ের আর ইউ গোয়িং তৃতীয়টা হচ্ছে হাউ এম্বারাসিং ইজ দিস ফর মি আপনি যদি লক্ষ্য করেন এই তিনটা সেন্টেন্স কিন্তু আমি তিন ভাবে বললাম যদিও তিনটা হচ্ছে একই ভাষায় লেখা একই ভাবে লেখা কিন্তু তিনটা সেন্টেন্সের ধরনটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্ট ছিল আপনারা অবশ্যই কম বেশি সবাই ইংলিশ জানেন এবং দেখে বুঝতে পারছেন যে প্রথমটাতে আমি একটা সাধারণভাবে কথা বলেছি দ্বিতীয়টাতে একটা প্রশ্ন করেছি এবং তৃতীয়টাতে একটা আবেগসূচক কথা বলেছি এবং যেখানে আমি একটা লজ্জা পাওয়ার মতো একটা কথা বলেছি হাউ এম্বারাসিং ইজ দিস ফর মি সো এই যে এই তিনটা ভাষ তিনটা একই ভাষার তিনটা সেন্টেন্সকে আমি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পড়লাম এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে রিডিং পড়তে হলে কি কি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে প্রথমত উচ্চারণ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আমি যদি আমি এখন বাংলা ভাষায় আমরা যখন বাঙালিরা যখন কথা বলি তখন ধর আমরা এক অঞ্চলের মানুষজন কিন্তু আরেক অঞ্চলের ভাষা বুঝি না কেন কারণ সেই ভাষার উচ্চারণ টান ও ওনাদের কথা বলার ধরন অনেকখানি আলাদা হয় তাই আমাদের বুঝতেও কিন্তু অনেক কষ্ট হয় ইংলিশেও কিন্তু সেটা আছে ইংলিশের যখন ইংলিশের কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল প্রোনাউন্সিয়েশন সিস্টেম আছে এবং প্রতিটা শব্দের একটা একটা আদা আদা করে উচ্চারণ আছে আমরা যদি উচ্চারণগুলো ঠিক মতো না করি আমার কথা যেমন অন্য কেউ বুঝতে পারবে না আমিও কিন্তু অন্যের কথা বুঝতে পারবো না তাই একটি ভাষা শেখার জন্য সব সবচেয়ে প্রথমে জানা দরকার ওই ভাষার শব্দগুলো কিভাবে উচ্চারণ করে এবং একদম সঠিক উচ্চারণটা জানতে হয় কারণ আমরা কিন্তু বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্টের ইংলিশ শিখি না আমরা শিখি হচ্ছে একদম ইংলিশের বেসিক অ্যাকসেন্টটা ঠিক যেরকম আমরা যখন বাংলা ভাষা কাউকে শিখাই আমরা কিন্তু কাউকে চাটগাইয়া বাংলা বা সিলেটি বাংলা ভাষা শিখি না আমরা কিন্তু একদম ফর্মাল যে বাংলা ভাষাটা সেটা শেখানোর চেষ্টা করি তাই ফর্মাল ইংলিশের প্রতিটা ওয়ার্ডের যে উচ্চারণ আছে সেই উচ্চারণগুলো কিন্তু আমাদের খুব ভালো মতো জানতে হবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন মার্কসের প্রয়োগ শুদ্ধভাবে হতে হবে এখানে হচ্ছে এই যে আমি প্রথম তিনটা সেন্টেন্সে তিনভাবে কথা বললাম আমাকে কি আমি কিন্তু কাউকে যদি আমি এরকম মুখে যখন বলবো যে ওয়ার আর ইউ গোয়িং তখন হয়তো বা আমার কথার টোন শুনে আমার চেহারা দেখে হয়তো বা কেউ বুঝতে পারে যে আমি প্রশ্ন করছি কিন্তু আমি যখন লেখে দেখাবো তখন আমার ইমোশনগুলো বোঝানোর কিন্তু একটাই মাত্র উপায় সেটা হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন মার্ক এছাড়াও পাঞ্চুয়েশন মার্ক দরকার হচ্ছে আমি কখন কোথায় থামবো কখন আমি একটু কম থামবো কখন আমি থেমে একটু আবার পরে কথা বলবো এই জিনিসগুলো কিন্তু পাঞ্চুয়েশন মার্কসের মাধ্
korbo so people get married obviously they are in love they think they have every chance of success but then something goes wrong and there's that death spiral that starts sometimes it goes on for years it's a vicious circle that feeds itself people say well i'm not getting what i want she is not doing what i want her to do she is not the way i want her to be or he is not doing what i want and i want to get it my way they start complaining about that and telling other people what's wrong then they justify themselves and they start telling their spouses what's wrong with them so eta chilo ekta paragraph jeta ami chotti ekti kore apnader jonno lekhe enechi apnara jodi khyal koren tahole dekhben je prothomei kintu ami পুরোপুরি খেয়াল রেখে যেন একটা উচ্চারণও যেন ভুল না হয় আমার মনে হয় আমি ঠিক উচ্চারণে কথা বলেছি তারপর আপনার যদি কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন থাকে বা মনে হয় আমি কোথাও কোনো ভুল করেছি কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই জানিয়ে দিবেন দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে কোথায় কোন পাঞ্চুয়েশন মার্কসটা আছে যেমন প্রথম লাইনে পিপল গেট ম্যারিড একটা তিন শব্দের সেন্টেন্স কিন্তু এটার পরে কিন্তু একটা ফুল স্টপ আছে তাই আমাকে এখানে অবশ্যই থামতে হবে আবার যদি আমরা চার নাম্বার লাইনে যাই এখানে কিন্তু পিপল সে বলে একটা কথা শুরু হয়েছে অর্থাৎ একটা স্টে কোটেশন শুরু হয়েছে এখানে একটা মানুষ বলছে তাই আমি যখন কোনো মানুষের কথা বলতে যাব তখন কিন্তু আমার কথা বলার ধরনটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি তখন অন্যের হয়ে কথা বলছি আমি একটা ক্যারেক্টার প্লে করছি এই যে ছোটোখাটো নিয়মগুলো কিন্তু রিডিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই ভ্যারি করে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যখন আসে যে রিডিংটা আরও ভালো কিভাবে করা যায় আমরা প্রত্যেকে কম বেশি ইংলিশ জানি এবং সেই অনুযায়ী ইংলিশ পড়তে পারি কিন্তু অনেকে আবার যখন একটা বড় আর্টিকেল খুলে বসি বা নিউজ পেপারে যাই তখন হয়তো বা এত 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 কঠিন ওয়ার্ড বুঝতে পারি না উচ্চারণ জানি না এই সং এই সংক্রান্ত রিডিংগুলো আরও কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় আমি আপনাদের জন্য কিছু কয়েকটা টিপসও রেডি করে নিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে প্রতিটি শব্দের শুব্ধ উচ্চারণকে আয়ত্ত করতে হবে একদম শুরু থেকে যেটা বলছিলাম যে উচ্চারণ খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ সঠিকভাবে জানতেই হবে কারণ নাহলে আপনার কথাটাই কিন্তু অন্য অনেকে ভুল বুঝবে বা আপনি একটা জিনিস ভুল জানবেন এটা কিভাবে করা যাবে বিভিন্ন উপায় আছে প্রথমত হচ্ছে ডিকশনারি ডিকশনারিতে কিন্তু আমরা যদি ডিকশনারি দেখি ইংলিশ টু বাংলা বাংলা টু ইংলিশ যেটা দেখি প্রতিটা শব্দের পাশে কিন্তু ওই উচ্চারণটা আলাদা করে লেখা থাকে তো সেইটা দেখে গেলে কিন্তু আপনি সঠিক উচ্চারণটা জানতে পারছেন আবার এখন যদি আপনি গুগলে কোনো ওয়ার্ড লেখেন সেটা কিন্তু একটা ভয়েস অপশান থাকে আপনি যদি ভয়েসটা অন করেন সেখানে কিন্তু প্রতিটা ওয়ার্ডের উচ্চারণগুলো ওই অটোমেটিক্যালি ভয়েসে শোনা যায় তখন কিন্তু আপনি একদম ঠিক উচ্চারণটা জানতে পারছেন এছাড়াও আপনার যখন আপনি যখন বিভিন্ন মুভি সিরিজ দেখবেন সেই সেই ভাষার অ্যাকসেন্ট অনুযায়ী যেমন ব্রিটিশ কোনো মুভি দেখলে কিন্তু আপনি ব্রিটিশ উচ্চারণটা শিখবেন ইউএসের কোনো মুভি দেখলে আপনি ইউএস উচ্চারণটা শিখবেন আপনি যদি আপনি যদি টার্গেট করেন যে আমি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে এই সব ওয়ার্ড শিখতে চাই তখন কিন্তু আপনি সেগুলো থেকেও সাহায্য পেতে পারেন কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে আপনাকে উচ্চারণটা অবশ্যই অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে নাহলে কোনোভাবেই আপনার রিডিং ভালো হওয়া সম্ভব না কারণ রিডিং ভালো হওয়ার মানে সর্বপ্রথম শর্ত এটা যে আপনাকে সব কিছু ভালো এবং সুন্দর করে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে পড়ার জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এখন আপনার মনে হতে পারে সুন্দর পরিবেশ কীভাবে সৃষ্টি করব আসলে আপনাদের বুঝতে হবে আমরা একটা বাংলা লেখা বা বাংলা ছবি বা বাংলা সিনেমা যত সহজাতভাবে দেখি ইংরেজিতে কিন্তু আমাদের জন্য নেওয়া কঠিন ইনফ্যাক্ট আমরা জোর করে এটা পড়ি পড়াশোনার জিনিস তো কখনোই খুব একটা আনন্দদায়ক আসলে হয় না তো এই জন্যই কিন্তু কিন্তু এখানে আপনি যখন নতুনটা ভাষা শিখছেন তখন কিন্তু জিনিসটাকে এক্সপিরিয়েন্সটাকে আরও অনেক বেশি আনন্দদায়ক করতে হবে আর অনেক বেশি আপনার জন্য উৎফুল্লময় করতে হবে কেন কারণ আপনি যদি যখন পড়তে বসবেন ধরুন আপনি আজকে একটা ইংরেজি বই পড়বেন এই বইটা জাস্ট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা টেবিলের উপর বসে বা চেয়ারের টেবিলের উপর বইটা রেখে চেয়ারের উপর বসে এভাবে পড়ার চেয়ে যদি ধরেন আজকে আপনি সুন্দর একটা বিকালে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে হাতে এক কাপ চা নিয়ে তারপর যদি চেয়ারে হেলান দিয়ে আস্তে আস্তে বইটা পড়েন তখন কিন্তু আপনার পড়তে আরও বেশি ভালো লাগবে আপনার যদি গান শুনতে ভালো লাগে আপনি হালকা লো মিউজিকে গান ছেড়ে রাখতে পারেন এটা পুরোপুরি আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে কোন ইনভায়রনমেন্টকে আপনি বেশি প্রেফার করেন আপনারা সেই ইনভায়রমেন্ট সেই ইনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে সেই অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট করে যদি বই পড়তে বসেন বা যে কোনো কিছু পেপার পড়তে বসেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি আনন্দদায়ক হয়ে যাবে এবং আপনার কিন্তু শিখতে ইচ্ছা করবে আরও পড়তে ইচ্ছা করবে আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে সো এটা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন যে নিজের মতো করে নিজের পছন্দ মতো একটা পরিবেশ তৈরি করে তারপর পড়তে বসা আর একটা জিনিস হচ্ছে 
পড়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম সেট করা প্রতিদিনই আপনি ধরুন একটা টাইম সেট করতে হবে যে তিরিশ মিনিট আমি প্রতিদিন বই পড়বই সেটা হতে পারে সকালে উঠে সবার আগে পড়বো অথবা হতে পারে দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের পরে তিরিশ মিনিট আমি পড়বো অথবা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমি পড়বো সেটা বই হতে হবে আমার কোনো কিন্তু কথা নেই সকালবেলা আমি অধিকাংশই পেপার পড়ে অভ্যস্ত সেই পেপারটা আজকে একটা বাংলা পত্রিকার বদলে একটা ইংরেজি পেপার আজকে হাতে নিন সেটা পড়া শুরু করুন কিন্তু সে আপনার কিন্তু একটা ফিক্সড টাইম সেট করতে হবে কারণ আপনার মনে রাখতে হবে আপনি কিন্তু ইংরেজিটা শেখার জন্য পড়ছেন এবং একটা শেখার জিনিসে নিজেকে কিন্তু ডিসিপ্লিন ওয়েতে বাধ্য করে করতে হয় কারণ না হলে কিন্তু আমরা এটাকে খুব বেশি দূর আগাতে পারি না সো একটা ফিক্সড টাইম সেট করে একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে ইংরেজি পড়ার নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে তৃতীয়ত অনেক বেশি করে পড়তে হবে পড়া নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু অনেক বেশি পড়াটা কি অনেক বেশি পড়া মানে কিন্তু এই না যে আপনাকে সারা দিন বই টই নিয়ে বসে থাকতে হবে ইনফ্যাক্ট বই পড়তে হবে কিন্তু কোনো কথা নেই নিউজ পেপার হতে পারে কোনো ভালো আর্টিকেল হতে পারে ইভেন আপনার কমিক বুক পড়তে ভালো লাগলে সেটাও হতে পারে যে কোনো কিছু এনিথিং ইন ইংলিশ আপনি যদি পড়তে ভাল লাগে আপনি যে কোনো কিছু পড়তে পারেন অনেকে অনেক ক্লাস করে অনেক কোর্স করে সেগুলো করা যায় কিন্তু মূল আইডিয়াটা হচ্ছে যে আপনি সব সময় এমন কিছু করবেন বা এত রেগুলারলি এটা করবেন যেন আপনি সবসময় কিছু না কিছু পড়তে থাকেন রেগুলার একটা জিনিসই আপনি পড়তে থাকবেন যেমন আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যখন বাসে জ্যামে বসে থাকি তখন পড়তে অনেক পছন্দ করি কারণ তখন আমার টাইমটা ইউটিলাইজও হয় আমি আমার বই পড়াটা ছাড়া কিছু করারও থাকে না এবং আমার বাসে বসে পড়তে ভালোও লাগে সো এই জন্য আপনার যখন যেইভাবে যেটা ভালো লাগবে আপনার যদি কমিক বুক ভালো লাগে আপনি কমিক বুক পড়েন আর্টিকেল ভালো লাগলে আর্টিকেল পড়েন কিন্তু অনেক অনেক বেশি পড়তে হবে পত্রিকা পড়তে হবে পত্রিকার কথাটা আমি আলাদা করে এখানে লিখেছি এই কারণে কারণ পত্রিকা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এবং পত্রিকায় যে ধরনের ইংরেজি ইউজ করা হয় এরকম ফর্মাল ফর্মাল অনেক সুন্দর ইংলিশ অনেক একাডেমিক ইংলিশ কিন্তু আমরা সব সময় সব জায়গায় পাই না অনেক সময় অনেক বিলবোর্ডেও অনেক ইংলিশ লেখা থাকে মুভিতেও অনেক ইংলিশ ইংলিশ কথা বলা হয় কিন্তু পত্রিকায় যে ইংলিশগুলো থাকে সেটা একই সাথে যেরকম আমাদেরকে আমাদের চারপাশ সম্পর্কে ধারণা দেয় একই এবং সেই সাথে ওই সময়ে যে ইংলিশগুলো রেগুলারলি ইউজ হচ্ছে আর একটু সোফিস্টিকেটেড ইংলিশ সেগুলো কিন্তু পত্রিকা থাকে তাই পত্রিকাটা অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়া যায় পড়া উচিত এবং পুরো পত্রিকাটি ভালো মতো ডিটেইলে পড়া উচিত যেন আপনার রিডিং স্কিল আরও ভালো হয় সবশেষ অনেক দ্রুত পড়তে হবে বারবার পড়তে হবে দ্রুত পড়ার ব্যাপারটা এই কারণে কারণ আপনি যত দ্রুত পড়তে পারবেন একটা সেন্টেন্স তার মানে হচ্ছে আপনি তত সে সেই বাক্যটি পড়তে গিয়ে কম আটকাচ্ছেন তার মানে আপনার রিডিং স্কিল আরও অনেক বেশি ভালো হচ্ছে তাই আপনি যত তাড়াতাড়ি পড়বেন দ্রুত পড়বেন বারবার পড়বেন আবার পড়বেন আপনার কিন্তু রিডিং স্কিলটা অনেক অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট হবে অনেক বেশি ভালো হবে সো এই ছিল আজকে রিডিং বিষয় আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে ইংলিশ লার্নিংয়ের আরেকটি নতুন টপিক নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ে সাথেই থ